na baada ya muda mfupi tarejea tena kwa Dai Yusuf akiwa mjini Cairo Misri hii ni BBC na mimi ni Zuhra Cairo mimi ni Dayo Yusuf na karibisha tena hapa Cairo ambapo uh, kukujulisha ni kwamba tunafuatilia matangazo ya au tunakuletea matangazo haya hususan kuhusiana na Afcon kwa wengi ambao ni wazungumzaji wa Kiswahili au mashabiki wa lugha ya Kiswahili bila shaka mtakuwa mmekutana aidha ima mtandaoni au wapi na jina la Bongo Zozo huyu ni Mwingereza ambaye aliwahi kuishi Tanzania na akawa shabiki mkubwa wa timu ya Taifa Stars alisafiri kuja hapa Misri hususan kushabikia timu hiyo kwa ajili ya Afcon lakini baada ya Tanzania kuondolewa yeye alirudi zake London na huko alikaribishwa studio zetu akakutana na Zuhra Yunus anabashiri kuhusu mechi ya leo. Nilijua Misri itafika finali. Ila kuanzia ili round of 16 na nilijua um, ata watu wengine nimewatumia ya kwanza Algeria, ya pili Senegal ya tatu Nigeria ya nne Tunisia. Na mtaona kwamba ah Bongo Zozo kweli anajua kutabiri. Eh lakini mwanzo sikujua nilijua Egypt itafanikiwa nilijua Tanzania labda itafika kwenye finali na Egypt ingekuwa bora Ulihisi kabisa Tanzania inaweza ikafika finali Hapana <laughs> Kusema ukweli no nilitaka match muhimu sana ni uko nataka Tanzania yani ifunge Kenya unaona ni mara ya kwanza kwa miaka tisa kufika Afcon nilijua kushinda ni ngumu sana lakini sikutaka tu tuaibishwe ulijisikiaje siku hiyo maana najua ushabikia majonzi machozi yalikuwa yananilengea sana maana yake tuliokuwa naongoza then wakasawaji pale pale tukarudisha ikisema hapa hapa ndio sherehe itakuwa kubwa ah basi baada ya hiyo match yani ndoka kila mtu anaondoka peke yake kwenye majonzi kabisa hivi hakuna hata kuongelea tena kusherekea unadhani nani anaweza kachukua ubingwa sasa Algeria Ninawahakika asili mie mie. Mimi niliona walivyokuwa na cheza na Kenya nilikwepo uwanjani. Nikasema hao watu wamezidi. Wao unazunguza Kiswahili na kwa bahati mbaya nchi ambazo zinazungumza Kiswahili Afrika Mashariki na Kati ambao wamejaliwa kwenda kwenye Afcon hawakufanikiwa. Eh, unadhani nini kifanyike kama mshabiki? Kwa nini nchi kama Senegal ina in, 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 in bora? Nimetafuta sana jibu na hilo swali nimeshindwa kulipata kwa nimeamua basi mimi nita end Senegal kama mpelelezi wa Tanzania nitaenda na YouTube channel yangu nitapiga nitaenda na mtafsiri anayejua Kifaransa awe mwanamke mzuri ananitafsiria hivi kujua siri ya Senegal ni nini lakini mimi navyoona kwa Tanzania sijui si nchi nyingine za, za, za Afrika siri ya kupata mafanikio ni kwanza hela mtaji hela iwekwe kwenye kwenye mpira ukitaka wachezaji wa wastawi inabidi uh, view vi, viwekwe vya sio academy za kufundisha uh, uh, wachezaji ni ku, ku, kuweka view vya kufundisha makocha unaona mimi mwenyewe ni kocha ni, uh, nilikuwa uh, nafundisha wat, uh, watoto miaka kumi Tanzania nilikuwa nawafundisha watoto mpira unaona Nikwa sijui hata hata nachofanya. Nikwa naenda pale sijui cha nilivyofika Uingereza nilivyoomba kuwa kocha hapa. Kwa hiyo yani umewafurisha tu hata hujui unachokifanya. Ah, sijui yana kwa wakifu, mzungu tu anaonekana pale. Sema basi eh. mimi sio mzungu, eh. mtu mkubwa ni walikuwa watoto. Eh. Napiga mrusi? Haya umeshika. Kashika, sija shika, kashika, sija shika, kashika. Haya umeshika hata sijaona. Lakini ili waachi kugombana. Unaona? Unaona? Kumbe kazi ya coach ni ni, ni ngumu mwanzo unaleta watu wa FA wa, wa, wa lim wa FA waje kufundisha makocha makocha ya timu za mitani ambao hawajui wanachofanya ni kama kama kufundisha shuleni kama we unajui mahesabu sio ina maana kwamba we ni mwalimu wa mahesabu hapana inabidi upate mafunzo tunataka timu yetu iwe imara baada ya miaka mitano kumi. unaona tu, tunataka kupanda mti kama mninga sio sio alizeti tena Bongo zozo huyu akizungumza na Zuhra Yunus